الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنبار عند الله من الذي يرخل شهد الرخل نام القرآن يبلغ بندم إنر آسيودن இந்த இடத்திலே நாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் சூரா அல் மூமினூன் என்ற அந்த அல் மூமினூன் என்ற அத்தியாயத்தின் விளக்கத்தை பார்த்து வருகிறோம் கடந்த வகுப்பினூடாக நாங்கள் தான் ரப்பு என்பதற்குரிய சான்றிதழ்களை அல்லாஹ் எமக்கு அறிவார்த்தமாக விளக்கினான் தெளிவுபடுத்தினான் இந்த தெளிவை பெற்றவர்கள் யாருமே அல்லாஹுவை வணங்காமல் இருக்க மாட்டார்கள் அவனை மாத்திரமே வணங்குவார்கள் அப்படிப்பட்ட பல தெளிவுகளை அல்லாஹ் எமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் சொல்லியும் தெளிவுபடுத்தியும் அவர்கள் இஸ்லாத்தின் பக்கம் வரவில்லை என்று சொன்னால் ஏகத்துவத்தின் பக்கம் வரவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை மாத்திரம் வணங்கவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு பல சோதனைகளை கொடுப்பான் தண்டனைகளை கொடுப்பான் இப்ப தண்டனைகள் சோதனைகள் வருகின்ற நேரத்தில் ஒரு மூமின் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி அவனுடைய பிரார்த்தனைகள் அல்லாஹின் பால் இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் அதை தொடர்ந்து சொல்லுகிறான் தொண்ணூத்தி மூணாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்கிறான் குல் நபியே நீர் கூறுவீராக ரப்பி எனது ரப்பே இம்மா துரு எண்ணி மா யு அதூன் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டதை நீ எனக்கு காண்பிப்பதாயின் அவர்களுக்கு என்ன வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஓரிரை கொள்கையின் பக்கம் வரவில்லை குருஹானை புறக்கணித்தார்கள் நபியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதுவெல்லாம் தண்டனைக்குரிய குற்றங்களாக இருக்கின்றன இவைகளை யார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அல்லாஹ் எதை வாக்களிக்கிறான் தண்டனையை வாக்களிக்கிறான் அப்ப நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் அல்லாஹ் கேட்குமார் ஒரு பிரார்த்தனையாக சொல்லிக் கொடுக்கிறான் அவர்களுக்கு நான் காண்கின்ற நான் பார்க்கின்ற நான் இருக்கின்ற நேரத்திலே அவர்களுக்கு நீ வாக்களித்த தண்டனையை நீ அவர்களுக்கு கொடுத்தால் அவர்களுக்கு வழங்கினால் தொண்ணூத்தி நாலாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்கிறான் ரப்பி மீண்டும் இன்னும் ஒரு துவா ரப்பி எனது ரப்பே ஃபலா தஜ் அல் நீ என்னை நீ ஆக்கிவிடாதே ஃபில் கோமில் தாலிமீன் அநியாயக்கார கூட்டத்திலே என்னை நீ ஆக்கிவிடாதே இது மிக முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனை தண்டனைகள் இறங்குகிற நேரத்தில் அந்த தண்டனை சோதனை அல்லாஹ் யாருக்கு இறக்குகிறான் நிராகரிப்பாளர்களுக்கு அல்லாஹ் அந்த தண்டனை இறக்கிறான் இறக்கிற நேரத்தில் தண்டிக்கப்படக்கூடியவர்கள் அநியாயக்காரர்களாக இருக்கிற நேரத்தில் ரப்பே என்னை நீ அந்த கூட்டத்தில் ஆக்கிவிடாதே மிக பலமான ஒரு துவா ஆழமான அர்த்தத்தை கொண்ட ஒரு துவா இப்ப இந்த துவாவின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா சோதனைகள் இறங்குற நேரத்தில் நம்பிக்கை கற்றுக் கொடுக்கிறான் இந்த துவாவை நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கு 
ஒரு கூட்டம் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று உங்களுக்கு விளங்கிவிட்டால் தண்டனை இறங்குகிறது என்று விளங்கிவிட்டால் ரப்பி ஃபலா தஜ் அல் நீ ஃபில் கோமி தாலிமீன் எப்படி ரப்பி ஃபலா தஜ் அல் நீ ஃபில் கோமி தாலிமீன் எனது ரப்பே அநியாயக்கார கூட்டத்தில் என்னை ஆக்கிவிடாதே என்ற பிரார்த்தனையை கேட்குமாறு அல்லாஹ் தனது நபிக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் அகமதிலே பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை பாருங்கள் இந்த வசனத்தை ஒத்த மாதிரியே ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களும் பிரார்த்தித்திருக்கிறார்கள் எம கற்று தந்திருக்கிறார்கள் எவ்வாறு வஇதா அரத்த பிகோமின் ஃபித்னத்தன் ஒரு கூட்டத்தை நீ தண்டிக்க நாடிவிட்டால் ஃபத்தவஃப் அணி இலைக்க கைர மஃத்தூன் ஃபித்னாவில் ஆக்கப்படாத நிலையில் என்னை மரணிக்க செய்து விடுவாயாக ஃபித்னா என்று சொல்லக்கூடியது யாருமே அந்த சோதனைக்குள் அந்த தண்டனைக்குள் மாட்டிவிடக்கூடாது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த ஃபித்னா என்பது எந்த அளவுக்கு கொடூரமானது என்பதை விளக்குகிறார்கள் ஒரு மூமின் யுஸ்பிஹு மூமினன் வயும் சி காஃபிரா இந்த ஃபித்னாவின் அகோரத்தை பாருங்கள் காலையில் மூமினாக இருந்தவன் மாலையில் காஃபிராக மாறி விடுகிறான் என்ன காரணம் சோதனை ஃபித்னாக்கள் அவனை மாற்றி விடுகிறது அப்போ ஒரு மனிதன் ஃபித்னாவில் மாட்டிவிட்டால் அவனுடைய ஈமானுடைய நிலை கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும் ஃபித்னா என்பது சோதனைகள் என்பது இன்றைக்கு நாங்கள் கண்ணூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்க பா நீங்க பார்க்கலாம் சில கூட்டங்கள் தூய இஸ்லாத்தை படித்தார்கள் படித்து கொடுத்தார்கள் இஸ்லாத்தை சரியான முறையில் கற்றார்கள் கற்றும் கொடுத்தார்கள் அவர்களை எவ்வாறு இந்த ஃபித்னா விளையாடி விடுகிறது என்று சொன்னால் அவர்களுடைய ஈமானை குளறுபடியாக்குகின்ற நிலையில் அவர்களுடைய ஈமானை மறுபடியும் புதுப்பிக்க வேண்டிய நிலையில் அவருடைய ஈமான் கேள்விக்குறியாக மாறுகின்ற நிலையில் அவர்கள் மாறிவிட்டார்கள் ஃபித்னா என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஈமான இந்த அளவுக்கு மாத்திவிடும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த ஃபித்னாக்களை பற்றி சொல்கிற நேரத்திலே முன் அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் எப்படி முன் அறிவிப்பு தெரியுமா பல மாதிரி விளங்கப்படுத்துகிறாங்க அதனுடைய முக்கியத்துவம் அதனுடைய அதனுடைய அதை நீங்கள் பயந்து வாழ வேண்டும் ஃபித்னாவிலே நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி பல உதாரணங்களை சொல்வார்கள் ஒரு உதாரணம் சொன்னார்கள் கோருக்கப்பட்ட மணிகள் இருக்குதே அதை அத்துவிட்டால் அந்த மணிகள் எவ்வாறு கீழே விழுந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அப்படி மோதிக்கொள்ளுமோ அதே போன்று ஃபித்னாவை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் இப்படி வருகின்ற ஃபித்னா என்னொன்று சொன்னார்கள் நாங்கள் பாய் இருக்கிறதே புட்களினால் இழைக்கின்ற பாய் அந்த பாய்களில் எவ்வாறு நீங்கள் பாய் என்ன சொல்லுவீங்க அப்போ அந்த புட்களினால் இழைக்கப்பட்ட பாயில் அந்த புட்கள் எவ்வாறு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போன்று வருகின்ற ஃபித்னாவை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் இன்னொரிடத்தில் சொன்னார்கள் ரசூல் சல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்கள் ஃபித்னா என்பது கடும் இருளை போன்றிருக்கும் கடும் இருள் அந்த இருளில் ஒரு மனிதன் வந்துவிட்டான் என்று சொன்னால் அதிலிருந்து 
எவ்வாறு வெளியேறுவது என்று தெரியாமல் தவிக்கின்ற ஃபித்னா என்று விளங்கப்படுத்தினார்கள் அப்ப நீங்க பாருங்க இந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் வச்சு பார்க்கிற நேரத்தில் சில நேரங்களில் ஈமானில் உறுதி இல்லாத மக்களுக்கு தான் ஃபித்னாவில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்பது தெரியாமல் இருக்கும் தான் போற வழி சரிதான் இதுதான் சரியான வழி என்று அவர் நினைத்து கொண்டிருப்பார் யார் இது யார் இஸ்லாத்தை சரியாக படிக்கவில்லையோ ஈமான் என்றால் என்ன என்று யாருக்கு தெரியவில்லையோ அவர் இதுதான் சரியான வழி என்று அவர் நினைத்து கொண்டிருப்பார் ஆனால் அவர் எங்கே இருப்பார் சித்தினாவில் மாட்டியவராக அவருடைய ஈமான் கேள்விக்குறிக்கு உள் உட்பட்டவராக அவர் இருப்பார் இன்னைக்கு பாருங்க எமது சமூகத்தில் இந்த ஃபித்னாக்கள் வந்து மக்களை எவ்வாறு அவருடைய மனோநிலையை மாத்திருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்தையுமே இஸ்லாமிய மயப்படுத்த வேண்டும் இஸ்லாமிய மயப்படுத்த வேண்டும் ஒரு பாவத்தை எடுத்தாலும் அதை இஸ்லாமிய மயப்படுத்த வேண்டும் இஸ்லாம் சொல்வதை நடைமுறைப்படுத்துவதை விட அந்த பாவத்தை கொண்டு வந்து இஸ்லாத்துக்குள் போட்டு அதை இஸ்லாமிய மயப்படுத்த வேண்டும் அதை எப்படி நடத்த முடியும் எப்படி இஸ்லாமிய மயப்படுத்துவது முடியாது முடியுமா இஸ்லாம் தெளிவாக அதை தடுக்கிறது ஆனால் இஸ்லாமிய ஏதாவது ஒரு பேரை வைத்து கொண்டு அல்லது இஸ்லாமிய லேபலை ஒட்டி அதை கொண்டு வந்து முஸ்லீம்களிடத்திலே கொடுத்து அவர்களும் ஃபித்னாவில் மாட்டி இவர்களையும் அந்த பாவத்தில் மாட்ட வைப்பல் சிக்க வைப்பல் இப்படியெல்லாம் ஃபித்னா மக்களிடத்திலே வந்து அலைமோதி கொண்டிருக்கிறது அதைத்தான் ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பிரார்த்திப்பார்கள் வைதா அரத்த பிகோமின் ஃபித்னத்தன் ரப்பே நீ ஒரு கூட்டத்தை சோதிப்பதற்கு நீ நாடிவிட்டால் ஃபத்த வஃப் நீ இலைக்க கைர மஃத்தூன் நான் ஃபித்னாவில் சிக்காத நிலையில என்னை மரணிக்க செய்துவிடு என்றால் அதற்கு பின்னால் வருகின்ற ரிசால்ட் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது ரப்பே இது யாரு கேட்டதுவா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் கேட்ட பிரார்த்தனை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இந்த பிரார்த்தனையை கேட்குமாறு கற்றுக் கொடுக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனை அந்த பிரார்த்தனை எவ்வாறு ரப்பி ஃபலா தஜ் அல்னி ஃபில் கோமி பாலிமி நாங்கள் அதிகம் அதிகமாக கேட்க வேண்டிய தருணம் இது ரப்பி ஃபலா தஜ் அல்னி ஃபில் கோமி பாலிமி சொல்லுங்க பார்க்க ரப்பி ஃபலா தஜ் அல்னி ஃபில் கோமி பாலிமி ரப்பி ஃபலா தஜ் அல்னி ஃபில் கோமி பாலிமி என்ற துவாவை அதிகமாக நாங்கள் கேட்க வேண்டும் சரி தொண்ணூத்தஞ்சாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் இன்னா நிச்சயமாக நாங்கள் அலா அன் நுரியக் மா நைதுஹும் அலா அன் நுரியக் உங்களுக்கு காட்டுவதற்கு மா நைதுஹும் அவர்களுக்கு எதை நாங்கள் வாக்களித்தோமோ அதை உங்களுக்கு நாங்கள் காட்டுவதற்கு லகாதிருவோம் சக்தி பெற்றவர்கள் அப்போ அவர்களுடைய தண்டனையை உங்களுக்கு எங்களால் காட்ட முடியும் எங்கள் அவங்களுக்கு என்னென்ன சோதனைகளை நாங்கள் என்னென்ன தண்டனைகளை நாங்கள் கொடுக்குறோமோ அந்த தண்டனைகளை உங்களுக்கு என்ன மு காட் என்ன செய்ய முடியும் காட்டுவதற்கு எங்களால் முடியும் என்று சொல்லிட்டு அல்லாஹு தாலா சமூக வாழ்க்கையின் ஒரு அழகிய தத்துவத்தை சொல்கிறார் இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு சமூக வாழ்க்கை அழகிய தத்துவம் மற்றவர்களுடைய மனதை கொள்ளையடிப்பது எவ்வாறு ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ்வது எவ்வாறு இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு தலைவனாக சிறந்து விளங்குவது எவ்வாறு அது குடும்ப தலைவனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கூட்டத்துக்கு தலைவராக இருக்கலாம் ஒரு சமுதாயத்துக்கு தலைவராக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் சரி எவ்வாறு அந்த இடத்தில் சிறந்து விளங்குவது என்ற அழகிய தத்துவத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான் தொண்ணூற்றி ஆறாவது வசனத்திலே இது ஃபா பில்லத்தீஹி அஹ்சன் 
இதுஃபா நபியே நீங்கள் தடுங்கள் பில்லத்தி ஒன்றின் மூலமாக ஹிய அது அஹ்சன் நல்லதை கொண்டு நீங்கள் தடுங்கள் எதை அசை அத்த நீ கெடுதியை தான் தடுக்க போறீங்க ஆனால் கெடுதியை தடுக்கிற நேரத்தில் அதை நல்ல விதமாக தடுங்க இப்போ கெடுதியை நீங்கள் தடுக்கிறீங்கண்டா அந்த கெடுதியை நீங்கள் என்ன எப்படி தடுக்கணும் நீங்கள் நல்ல முறையில் தடுங்க நஹ்னு அலமு எங்களுக்கு தெரியும் பிமா யசிஃபூன் அவர்கள் எதை வர்ணிக்கிறார்கள் எதை சொல்கிறார்கள் என்பது நாங்கள் அறிந்தவர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அப்போ இது இந்த கருத்தில் ஒத்த இன்னொரு வசனத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான் சூரா ஃபுஸ்ஸிலத்தில் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சாவது வசனத்திலே இது ஃபா பில்ல தீ ஹி அஹ்சன் இப்போ அந்த வசனம் வந்து சுருக்கமாக இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு விளக்கமாக எங்களுக்கு இந்த வசனத்தையும் எடுக்கலாம் இது ஃபா பில்ல தீ ஹி அஹ்சன் நீங்கள் தடுக்கிற நேரத்தில் நல்லதை கொண்டு அழகான முறையில் அழகியதை கொண்டு நீங்கள் தடுங்கள் இதல்லதி பைனக்க ஓ பைனகு அதாவதுன் நீங்கள் ஒரு கெடுதியை தடுக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் நல்ல முறையில் தடுத்தீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கும் அவனுக்கும் மத்தியில் ஒரு பகமை இருக்கும் காலாகாலம் அவனுக்கும் எனக்கும் ஆகாது கண்டாலே முகத்தை திருப்பி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலை விரோத நிலை இப்போ இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் அவன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெடுதியை நீங்கள் தடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நல்ல முறையில் தடுத்தால் நல்லதை செய்தால் கண்ணகு வழியுன் அவன் எப்படி மாறிடுவான் தெரியுமா அவன் நேசத்துக்குரியவனாக உங்களுக்கு மாறிவிடுவான் அப்ப அவன் விரோதியாக இருந்தாலும் அவன் விரோதியாக இருந்தாலும் அவனுடைய அந்த விரோதத்தை மனதில் வைத்து கொண்டு செயல்படாமல் நாம நல்லா நடந்தால் அவன் எப்படி மாறிடுவான் பாருடா இவனுக்கு எவ்வளவு அநியாயம் செஞ்சாலும் எவ்வளவுதான் அடித்தாலும் எவ்வளவுதான் அவனுக்கு நான் திட்டினாலும் அவன் என்னோட நல்லா தானே இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனுஷனையா நான் திட்டுறேன் இப்படிப்பட்ட நல்ல மனுஷனையா நான் அடிக்கிறேன் என்று அவன் மனம் உணர்ந்து அவன் என்ன செஞ்சுடுவான் அவன் உனக்கு மிக இரக்கம் உள்ள பாசம் உள்ளவனாக மாறிடுவான் சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான் இது லேசான வேலை அல்ல இது வந்து என்னது எல்லாராலையும் செய்ய முடியாது இது யாருக்கு செய்யலாம் தெரியுமா ஒமாயுலக்காக இல்லல்லதீன சபரு ஒமாயுலக்காக இல்லாது ரெண்டு பேரை சொல்றான் முதலாவது ஆள் பொறுமை நிறைய இருக்கணும் இப்போ இந்த நிலைக்கு வாரண்டா அவர்கிட்ட என்ன இருக்கணும் பொறுமை இருக்கணும் இல்லையா இப்போ உங்களோட காலாகாலம் விரோதமாக இருக்கக்கூடிய விரோதி அவரோட நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அவர் எவ்வளோதான் விரோதத்தை காட்டினாலும் நீங்கள் நல்ல முறையில் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட உள்ளத்தில் என்ன தேவைப்படும் என்ன தேவைப்படும் பொறுமை பொறுமை இருக்கணும் அந்த பொறுமை இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இதை சாதிக்கலாம் பொறுமை வேண்டும் முதலாவது அவன் அடிக்கிறான்டா அவன் ஒரு அடி அடித்தான் நான் பத்து அடி அடிப்பேன்ற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா அது பொறுமை கிடையாது அப்படி இல்லைண்டா அவன் எனக்கு அடிக்கிறானா ஆ அடித்தா தரணம் பார்த்து நாம் அடிப்போம் அப்படி நினைச்சாலும் என்ன கிடையாது பொறுமை கிடையாது அப்போ மக்களுடைய நோவினைகளை பொறுத்து கொண்டு அதை தாங்கி கொண்டு அவர்களுக்கு நல்லது செய்யணும் என்று யார் நினைக்கிறார்களோ அவர் என்ன செஞ்சிடுவார் அந்த மக்களுடைய மனதை வென்று விடுவார் அவங்களுடைய மனதுக்குள்ள அப்படியே பூந்துடுவார் இவ்வளோ நல்ல மனுஷன் சுபானந்தா எப்படி மக்கள் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ நல்ல மனுஷன் அப்போ இது எதுக்கும் உதவுகிறது என்று சொன்னால் தாவாக்கும் உதவுகிறது அப்ப நல்ல மனிதன் என்ற ஒரு பெயரை மக்களிடத்தில் வாங்கிவிட்டால் அந்த மனிதனால் சொல்லப்படுகின்ற எல்லா தகவல்களும் அந்த மக்களுக்கு சென்றடைவதற்கு மிக இலகுவாக அமைந்துவிடும் அதை ஒரு பாடமாக அல்லா கற்றுக் கொடுக்கிறார் பெரிய ஒரு பாடமா இல்லையா அது பெரிய ஒரு பாடம் அப்ப ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் இப்படி பல நிகழ்வுகள் நடந்தது 
ரசூல் சல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்கள் எல்லாருடைய மனதையும் வென்றவர்கள் எந்த சஹாபியாக இருந்தாலும் ரசூல் சல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்களை காண்ட நேரத்தில் அந்த சஹாபியுடைய உணர்வு எவ்வாறு இருக்குன்னு தெரியுமா அல்லாஹுவின் தூதர் என்னோட தான் நிறை அன்பு வைத்திருக்கிறார் யாரோடையும் இல்லாத அன்பும் பாசமும் இன்னுடன் வைத்திருக்கிறார் என்ற உணர்வு வரும் நான் நினைக்கிறேன் அம்ருபுல் ஆஸ் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் என்று அந்த சஹாபி என்ன செய்கிறாரு அல்லாஹுவின் தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களோடு உட்கார்ந்து கேட்குறாரு யார் ரசூல் அல்லா இந்த மனிதர்களில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவர் யார் அப்புறம் ரசூல் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஆயிஷான்னு கேட்க சொல்கிறான் இப்போ இவர் என்னத்தை எதிர்பார்த்து வந்திருப்பார் அல்லாஹுவின் தூதர் என்ன கண்டா சிரிக்கிறாரு அன்பாக பேசுகிறாரு அன்பாக பழகிறாரு அப்போ இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் பார்த்துட்டு அல்லாஹுவின் தூதர் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் என்ன தான் சொல்லுவாங்க என்னோட தான் நிறைய அன்பு வைத்திருப்பாங்க அப்போ கேட்டோடனே ரசூல் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் ஆயிஷான்னு சொல்கிறாங்க ரதி அல்லாஹ் ஆன்ஹா இப்போ இவர்கள் இல்லை யார் சொல்ல ஆண்களில் யார் இப்போ ரெண்டாவதாவது வருமா ரசூல் செல்லா அலிசம் என்ன சொல்கிறாங்க அபூஹா யார் அபூபக்கர் அலி அல்லாஹ் அன்ஹு அப்படின்ட்டு ரசூல் சா அப்படியே பட்டியலை சொல்லிகிட்டே போகிறாங்க அப்போ அதுக்கு பின்னால் தான் இவர் உணர்ந்திருப்பார் எப்படி ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் அனைத்து மனிதர்களுடைய உள்ளத்தையும் வென்றவர்கள் வென்றவர்கள் எவ்வளோ பெரிய எதிரியாக இருந்தாலும் அந்த எதிரி ஒரு நாள் இரண்டு நாள் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுடன் பழகிவிட்டால் அந்த எதிரியினுடைய உள்ளத்தை அப்படியே மாற்றி விடுவார்கள் அந்த அளவுக்கு சக்தி இருந்தது எதனால் தெரியுமா இந்த பாடம் தான் என்ன பாடம் எதிரியாக இருந்தாலும் நல்லதை செய் பொறுமையுடன் இருந்து நல்லதை செய் இந்த நலவு என்பது இப்படி பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இப்படி பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சரி ரசூல் சல்லல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்கள் மக்காவில் தாவா பிரச்சாரம் செய்கிற நேரத்தில் பல தொல்லைகளை யார் கொடுத்தார்கள் மக்கத்து காஃபிர்கள் கொடுத்தார்கள் அடித்தார்கள் ஏசினார்கள் மற்றும் பல துன்பங்கள் இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரசூல் சல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு போனதுக்கு பின்னாலையும் கூட என்ன செய்தார்கள் அல்லாஹுவின் தூதரை கொல்ல வேண்டும் முஸ்லீம்களை கொன்றொழிக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய ராஜ்யத்தை வந்து நாங்கள் அழித்துவிட வேண்டும் என்றெல்லாம் அதிகமாக பாடுபட்டார்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் மக்காவை வெற்றி கொள்கிறார்கள் மக்கா வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது இப்போ மக்கா வெற்றிக்கு பின்னால் அதிகமான மக்கள் கைது செய்யலை ரசூல் சல்லா அலி சொல்லுவோம் கைது செய்யலை இப்போ மக்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க என்ன செய்கிறேன் என்று தெரியாமல் அப்படியே இருக்கிறான் ஆனால் அவனுடைய மனோநிலை என்ன தெரியுமா ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் மக்காவை கைப்பற்றி விட்டார்கள் இனி நம்மளுடைய நிலைமை முடிந்துவிடும் சொல்கிறார்கள் அப்போ இந்த நிலையில் அவர்கள் இருக்கிற நேரத்திலே ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் இவர்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்தா மாதா தகூலூன் வ மாதா ததுன்னூன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்போ அதில் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அல்லாஹுவின் தூதரை திட்டியவர் இருக்கிறார் அடித்தவர் இருக்கிறார் சஹாபாக்களுக்கு அடித்தவர் இருக்கிறார் தொலைக்கூடாது என்று தடுத்தவர் இருக்கிறார் அப்போ பலரும் அங்கே இருக்கிறாங்க அப்போ இவங்க எல்லோருமே சேர்ந்து சொல்கிறாங்க நக்கூலு ஹைரா நாங்கள் நல்லதைத்தான் சொல்கிறோம் நாங்கள் நல்லதைத்தான் நினைக்கிறோம் நீங்கள் சங்கையானவர் சங்கையானவருடைய மகன் என்று அந்த சிறப்பை சொல்கிறார்கள் இப்போ ரசூல் சல்லல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்கள் இந்த இடத்தில் இந்த இடத்தில் இப்போ அங்கிருந்த மக்களை நீங்கள் நான் மக்காவில் இருக்கிற நேரத்தில் சரி மக்கா விட்டு வெளியே போனதுக்கு பின்னாலும் என்னை நிம்மதியாக வாழ விடவில்லை என்று அந்த குரோதத்தை வைத்து கொண்டு அவர்களை தண்டித்திருந்தால் இது வரலாற்றிலும் ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் அவர்களிலும் ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஆனால் அல்லாஹுவின் தூதர் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா நான் உங்களுக்கு 
எனது சகோதரன் யூசுஃப் என்ன சொன்னாரோ அதைத்தான் நான் சொல்லப் போகிறேன் என்ன சொன்னார் அவர் லா தஸ்ரீப அலை குமுல் யோவும் இன்று உங்கள் மீது எவ்வித குற்றமும் இல்லை குற்றச்சாட்டும் இல்லை என்ற வார்த்தையைத்தான் யூசுஃப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தனது சகோதரர்களுக்கு சொன்னார்கள் அதே வார்த்தையைத்தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் இன்று உங்கள் மீது எந்த விதமான குற்றச்சாட்டும் இல்லை சரி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது ஹபு அந்து முத்துலக்கா நீங்கள் உரிமையிடப்பட்டவர்கள் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க அப்போ இவன் எங்கே போனாங்க எங்கேயுமே போகல இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த மன்னிப்பு நீங்கள் பாருங்கள் அந்த நிமிடத்துக்கு அந்த நிமிடம் வரைக்கும் அல்லாஹுவின் தூதர் மிகவும் கொடூனம கொடூரமானவர் விரோதமானவர் என்றெல்லாம் அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் இந்த ஒரே ஒரு மன்னிப்பு இந்த மன்னிப்பின் மூலமாக அவர்கள் எப்படி மாறிவிட்டார்கள் இந்த உலகத்திலே மிகவும் விருப்பமானவர் அல்லாஹுவின் தூதர் என்ற ஒரு நிலைக்கு மாறினார்கள் என்ன காரணம் இது நீங்கள் நல்லதை கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்ய தடுங்க நீங்கள் அவருக்கு பிரதிபலன் செய்கிற நேரத்தில் நல்லதை பிரதிபலனாக கொடுங்க கொடுத்தால் அவர்களுடைய உள்ளத்தை நீங்கள் வென்று விடலாம் என்பதற்கு ஒரு அழகிய ஒரு சான்று இன்னொன்று பாருங்க ஒரு புலவர் காபனு ஜுஹைர் மிக பிரபல்யமான ஒரு புலவர் இவர் மக்காவில் இருக்கிற நேரத்தில் ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்துக்கு மிக மோசமாக கவிதைகளை பாடினார் இதனால் ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் இவரை கண்டால் இவரை கொன்று விடுங்கள் என்று சொல்லியிருந்தார் இப்படி ரெண்டு மூணு பேரை சொல்லியிருந்தாங்க அதில் இவரும் ஒரு ஆள் இப்போ இவர் இந்த காபபுனு ஜுஹைர் என்று சொல்லக்கூடியவர் என்ன செய்கிறார்னா இப்போ ரசூல் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் தன்னை கொள்வதற்காக வேண்டி உத்தரவு விட்டு விட்டார்கள் இப்போ பல பக்கமாக சென்று பார்க்குறார் எங்கேயும் போகிறதுக்கு வழி கிடையாது எங்கே போனாலும் தனது தாயகத்தை விட்டு போக முடியாது எங்கே போனாலும் தெரியாத முகங்கள் இப்படி எல்லாம் மிக வருத்தப்படுகிறார் இப்போ ரசூல் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் மதீனாவில் இருக்கிறாங்க ஒரு மதீனாவுக்கு வரார் மதீனாக்கு வந்து ரசூல் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களோட தொழுகிறார் தொழலை ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க தொழுகுறாங்க தொழுகிறதுக்கு பின்னால் அப்போ இவர் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்கக்கிட்ட வரார் இப்போ வந்து அப்போ ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க காபபுனு ஜுஹைர் யாருன்னு தெரியாது பேரளவில் தான் தெரியும் அவரோட முகத்தெலாம் தெரியாது அப்போ இவர் போய் என்ன செய்கிறாருண்டா ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களோட கையிக்கு மேலே தனது கையை வைத்து சொல்கிறார் அல்லாஹுவின் தூதரே காபபுனு ஜுஹைர் வந்திருக்கிறார் அவர் உங்களிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடி வந்திருக்கிறார் பாவ மன்னிப்பு தேடி வந்திருக்கிறார் முஸ்லீமாக வந்திருக்கிறார் அப்படி அவர் வந்தால் நீங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்வீங்களான்னு கேட்குறார் யார் அவரே தான் கேட்குறாரு அவரை பற்றி ஆனால் யாருன்னு அவர் யாருன்னு அவர் சொல்லிக்கொள்ளலை அப்போ நான் இப்போ அவரை கூட்டிகிட்டு வரவா கூட்டிகிட்டு வந்தேன்னா அப்போ நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீங்களான்னு கேட்குறார் அப்போ ரசூர் சல்லா அலி சொல்லுவாங்க சொன்னால் ஆமாம் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அவரை நான் மன்னிப்பேன் அவருடைய இஸ்லாத்தை அல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் அவருடைய பாவம் மன்னிப்பேன் அல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனடியாக ரசூல் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவரிடத்தில் இந்த காபுபுனு ஜுஹைர் சொல்கிறாரு நான் தான் காபுன்னு சொல்கிறார் அப்போ நான் தான் காபுன்னு சொல்கிறாரு சொல்கிற நேரத்தில் எங்கே இருக்கிறாரு தனது கையில் கை இருக்கிறது உடனடியாக என்ன செஞ்சுருக்கலாம் நீ என்ன வேலை பார்த்தாய் மக்காவில் இருக்கிற நேரத்தில் இஸ்லாத்துக்கும் சஹாபாக்களுக்கும் எதிராக எவ்வளவு கவிதைகளை நீ படித்தாய் உன்னை கொன்று குவித்து விட வேண்டும் என்று வெட்டிருக்கலாமா இல்லையா வெட்டிருக்கலாம் ஆக குறைஞ்சது ஏதோ தண்டனையாவது கொடுத்திருக்கலாம் இல்லை இது என்ன செய்யுங்க உபகாரம் நல்லதை செய்யுங்க அது நல்ல ஒரு விளைவை தரும் இப்போ காபபுனு ஜுஹைருடைய இஸ்லாம் இது நல்ல உபகாரம் அங்கே அவர் இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது அதற்கு பின்னால் அவர் ஒரு கவிதை ஒன்றை படிக்கிறார் உன்பீத்து அன்ன ரசூல் அல்லாஹி அவ் அதனி வல் அஃப் இந்த ரசூல் இல்லாஹி மூலு வகது அதை அதை து ரசூல் அல்லாஹி மொத்ததிரா 
மக்பூல் என்ற ஒரு கவிதையை படிக்கிறார் என்ன அர்த்தம் கேட்டால் எனக்கு சொல்லப்பட்டுச்சு அறிவித்துக் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அல்லாஹுவின் தூதர் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் எனக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் வல் அஃபு இந்த ரசூல் இல்லாஹி மூலு மன்னிப்பு ரசூல் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களிடத்திலே மேலெண்ணம் வைக்கப்படக்கூடியது நான் இப்பொழுது ரசூல் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களிடத்திலே நான் மன்னிப்பு கேட்டு வந்திருக்கிறேன் வல் உதுரு இந்த ரசூல் இல்லாஹி மக்பூலு மன்னிப்பும் அல்லாஹுவின் தூதரிடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது என்ற கவிதையை அவர் படிக்கிறார் சரி அப்போ அப்போ இறைவன் ஒரு சமூக வாழ்க்கையின் யதார்த்த நிலை ஒரு அழகிய தத்துவத்தை நபிகளார் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுக்கு படித்து கொடுக்குறார் சரி தொண்ணூற்றி ஏழாவது வசனம் வக்குல் நபியே நீங்கள் கூறுங்கள் ரப்பி இதுவும் பிரார்த்தனை ரப்பி எனது ரப்பே அஊதுபிக்க உன்னை கொண்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் மின் ஹமசாத்தி ஷேத்தான் ஷெய்தானின் தூண்டுக தூண்டுதல்களில் இருந்து உன்னை கொண்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று நபியே நீங்கள் பிரார்த்தியுங்கள் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒரு அழகிய பிரார்த்தனை ஷெய்தான் அல்லாஹிடத்திலே சவால் விட்டு விட்டு வந்திருக்கிறான் என்ன சவால் நான் உனது அடியார்களை வழிகெடுப்பேன் அடியார்களை நான் வழிகெடுப்பேன் என்ற என்ற சவாலை விட்டு விட்டு வந்திருக்கிறார் அப்ப இந்த ஷெய்தான் என்ன செய்வான்டா அவன் பல பக்கத்தினாலும் மூமின்களுக்கு சூழ்ச்சி செய்து கொண்டே இருப்பான் அப்ப இந்த பிரார்த்தனையை நபிக்கு கேட்குமாறு அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுக்கிறார் அப்ப நபி ஷெய்தானுடைய சூழ்ச்சிகளை விட்டும் பாதுகாக்கப்பட்ட நபி இல்லையா இப்போ அவர்களுக்கு கேட்குமாறு அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்தான் என்றால் இந்த பிரார்த்தனை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் கேட்க வேண்டும் என்ன பிரார்த்தனை அது ரப்பி அவுதுபிக்க மின் ஹமசாத்தி ஷயாத்தீன் ரப்பி அவுதுபிக்க மின் ஹமசாத்தி ஷயாத்தீன் இது குருவான் கற்றுத்தருகின்ற பிரார்த்தனைகள் அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி எத்தனை பிரார்த்தனை படித்தோம் ரெண்டு ரெண்டு பிரார்த்தனைகள் நாங்கள் படித்தோம் என்ன ஒன்று முதலாவது வசனத்தில் அதே தொடர் அவுதுபிக்க உன்னை கொண்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் ரப்பி எனது ரப்பே ஐயஹதுரோன் அவர்கள் என்னை நெருங்குவதை விட்டும் அவர்கள் என்னை நெருங்குவதை விட்டும் என்ற பிரார்த்தனையை ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லா கற்றுக் கொடுக்குறார் அப்போ அவுதுபிக்க ரப்பி ஐயஹதுரோன் அப்போ எப்படி தூ அந்த முழு துவாவும் எப்படி ஆ ரப்பி அவுது பி கமின் ஹமசாத்தி ஷயாத்தீன் அவுது பி க ரப்பி ஐ அஹ்துரூன் இந்த துவாவை நாங்கள் என்ன செய்யணும் மனநம் விட வேண்டும் மிக முக்கியமான பிரார்த்தனை ஷெய்தானுடைய தீண்டுதல்கள் ஷெய்தான் எம்மை நெருங்குவது இவைகளை எல்லாம் விட்டு அல்லாஹிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகின்ற ஒரு முக்கியமான பிரார்த்தனையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இப்போ ஷெய்தான் விடயத்தில் ஷெய்தான் எல்லா இடத்துலையும் வருவான் ஷெய்தான் அவனுக்கு என்று குறிப்பிட்ட ஒரு நேரம் காலம் என்று இல்லை எல்லா இடத்துலையும் வருவான் எந்த அளவு கண்டார் ரசூல் சல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்கள் நீங்கள் உணவு உன்றத்திலிருந்து உங்களுடைய மனைவியுடன் சந்தோஷமாக இருக்கின்ற வேலை வரைக்கும் என்ன செய்வான் சைத்தா வந்து கொண்டு தான் இருப்பான் அப்போ அதுக்கு இடையில் உள்ள எல்லா வேலைகளும் தொழுகையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து ஒரு நன்மையான காரியம் செய்ய போகிறீங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நன்மையான காரியத்தை கேட்பதற்காக வேண்டி நீங்கள் தயாரானாலும் சரி அப்போ எல்லா இடத்திலும் அவனுடைய ஊசலாட்டமும் அவனுடைய நெருக்கமும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ அந்த நேரத்திலெல்லாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் 
ஆவுதுபில்லாஹி மின ஷேத்தான ரஜிம் ஆக குறைந்தது என்று அந்த 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 துவாவை ஆகுவது நாங்கள் என்ன செஞ்சு கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனித ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்து சொல்கிறாரு அல்லாஹுவின் தூதரே நான் உறக்கத்தில் பயங்கரமான சில காட்சிகளை நான் கண்டேன் பயங்கரமான காட்சி கனவு கண்டிருப்பார் கனவுல பயங்கரமான காட்சி அப்புறம் ரசூல் சல்லல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்கள் இந்த மனிதருக்கு ஒரு பிரார்த்தனையை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய தூங்குகின்ற இடத்துக்கு நீங்கள் சென்று விட்டால் இந்த துவாவை நீங்கள் ஓதுங்கள் என்ன துவா அது அவுது பி கலிமா தில்லாஹி தாம மின் ஹதபிஹி ஒயாபிஹி ஒமின் ஷர்ரி இபாதிஹி ஒமின் ஹமசாத்தி ஷயாத்தீன் ஒய் ஹதுரூன் பெரிய துவாவா அப்போ இந்த துவாவை என்ன செய்யுங்க நீங்கள் ஓதுங்க எங்கிறத கற்றுக் கொடுக்குறான் இன்ஷா அல்லா அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் அவங்களுக்கு இந்த துவாவை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அவங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி கொண்டு தந்துடுறோம் இன்ஷா அல்லா சரியா சரி அப்போ இந்த துவாவை ஓதுமாறு அவன் கற்றுக் கொடுக்குறான் சரி அப்போ இறைவன் இந்த சூறாவனுடைய கடைசி பகுதி ஆகிற நேரத்தில் நபிகலார் செல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கு பிரிங்க பாருங்கள் கட்டங்கட்டமாக அப்படியே ஒவ்வொன்றையும் படித்து கொடுக்குறான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னால் மூமீன்கள் அவர்கள் என்னென்ன பண்பில் இருக்க வேண்டும் அப்படிதானே ரெண்டாவது என்ன சொன்னான் தௌஹீத் உலூஹியாவை பற்றி சொன்னான் இப்போ தௌஹீத் உலூஹியாவை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக வேண்டித்தான் ரசூல்மார்கள் வந்தார்கள் என்பதை சொன்னான் தௌஹீத் உல் உலூஹியா ஏகத்துவம் அப்போ அல்லா ஒருவன் அல்லாஹுவை மாத்திரம்தான் வணங்க வேண்டும் என்ற பகுதியை மறுத்த சமூகங்கள் எவ்வாறு அளிக்கப்பட்டார்கள் என்ற செய்திகளை எல்லாம் நமக்கு சொன்னான் அப்படியே சொல்லிட்டு வந்து அல்லா என்ன சொல்கிறான் குறைசி காஃபிர்களை பற்றி சொல்கிறான் முன்னுள்ள சமுதாயத்தை சொல்லிட்டு குறைசி காஃபிர்களிடத்திலே அல்லா நேரடியாக பேசுகிறான் முன்னுக்கு சொன்ன செய்திகள்லாம் அவர்களுக்கு படிப்பினை அதுக்கு பின்னால் அவர்களுக்கு படிப்பினையாக பல செய்திகளை கொடுக்குறான் நீங்கள் ஏகத்துவத்தின் பக்கம் வாங்க என்பதற்காக வேண்டி குருவானை விளங்கப்படுத்துகிறான் குருவாண்டா என்னென்னு சொல்கிறான் குருவானை கொண்டு வந்த ஆள் யார் யார் என்பதை எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறான் இதையெல்லாம் அழகாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அல்லா கற்றுக் கொடுக்குறான் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இப்போ கடைசியாக என்ன சொல்கிறான் சில பிரார்த்தனைகள் சமூக வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை என்ற தத்துவத்தையும் படித்து கொடுக்குறான் படித்து கொடுத்துட்டு சில பிரார்த்தனைகளையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு அடுத்ததாக அல்லா சொல்ல போகிற விஷயம் என்னென்றால் சக்ராத்துடைய நிலை அப்போ ஒரு மனிதனுடைய முழு வாழ்க்கையையும் சூறால் மூமி நூனில் அல்லா கொண்டு வந்துட்டான் முழுமையாக நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் கட்டங்கட்டமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூமினுடைய முழு வாழ்க்கையும் அதில் கொண்டு வந்துட்டு அவன் மூமினாக இருந்து அவன் சரியான முறையில் வாழ்ந்து அவன் மரணித்தால் நல்ல மரணம் அப்படி இல்லை என்றால் அவன் கடைசி நேரத்திலே கை செய்தப்படுவான் என்ற செய்தியுடன் கொண்டு வந்து அல்லா என்ன செய்கிறான் இந்த சூறாவை அல்லா முடிக்கிறான் ஆனால் இன்னும் முடியலை இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இன்ஷா அல்லா எங்களுடைய அடுத்த வகுப்பினூடாக அல்லா சக்ராத்துடைய நிலையில் இருக்கிற நேரத்திலே என்ன நிலை உண்டாகும் அந்த நிலையில் இருக்கிறவர்கள் எதை யோசிப்பார்கள் எதை சிந்திப்பார்கள் என்பதையெல்லாம் அல்லா தெளிவுபடுத்துகிறான் இன்ஷா அல்லா எங்களுடைய அடுத்த வகுப்பினூடாக நாங்கள் அதை பார்ப்போம் வாஹ்ருதாவான் அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமின்